दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं और उस विड्रॉ पे काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा उस वीडियो में मैंने एक छोटा सा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको फॉलो करके आप अपने पी एफ पर टी कटने से बचा सकते हैं और वो प्रोसेस है फॉर्म फिफ्टीन जी के अपलोडिंग से रिलेटेड तो जब आप पी एफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस समय अगर आप प्रॉपरली फिल्ड अप फॉर्म फिफ्टीन जी अपलोड कर देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपका टी नहीं कटता है काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट की है कि सर इस फॉर्म फिफ्टीन को हम प्रॉपरली कैसे फिलअप करें ताकि हमारा भी टी नहीं कटे तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है और इस वीडियो में मैं दो पॉइंट कवर करने वाला हूँ पहला तो किस सिचुएशन में आपका टी कटता है और किस सिचुएशन में नहीं कटता है और दूसरा फॉर्म 15 जी को आप प्रॉपरली कैसे भर के अपलोड करें ताकि आपका टी नहीं कटे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं बड़ी ही आसान भाषा में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु जी यूट्यूब चैनल जहां पे आपकी इनकम टैक्स जीएसटी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी फेरिस का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस केस में आपका टी कटता है पीएफ एफ रोल पे तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ईपीएफओ के सर्कुलर पे जो कि लेटेस्ट सर्कुलर है टी के रेस्पेक्ट में जो कि 20 मई 2019 को इशू किया गया है इस सर्कुलर के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि रूल एट ऑफ पार्ट ए जो है पूरा गवर्न करता है टी के रूल्स को तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं किसी पर्सन का टी नहीं कटेगा इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस विथ हिस्स एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स ऑफ मोर तो अगर किसी पर्सन ने पांच साल या उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सर्व कर दिया है तो उसका टी नहीं कटेगा इसके अलावा अगर कोई इंप्लॉय इन तीन रीजंस की वजह से अपना जॉब छोड़ता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा वो तीन रीजन कौन से हैं? पहला है इल हेल्थ यानी अपनी कोई शारीरिक समस्या की वजह से अगर वो जॉब छोड़ता है तो टीडीएस नहीं कटेगा इसी तरीके से इंप्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाने की वजह से यानी अगर इंप्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है उसकी वजह से अगर जॉब छोड़ता है इंप्लॉय और अपना पी एफ करता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा और इसके अलावा ऐसा कोई रीजन है जो की इंप्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड है उसकी वजह से वो जॉब छोड़ने पर पी एफ करता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा तो ये तीन एक्सेप्शन है एक तरह से इसके अलावा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर वाइल कंटिन्यूंग द पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस द पीरियड और पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस रेंडर्ड अंडर फॉर्मर एम्प्लॉयर्स शेल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ वन एंड टू अबाउ यानी जब फाइव ईयर्स की काउंटिंग होगी तो केवल प्रेजेंट इंप्लॉयर की सर्विस नहीं देखना है इसमें आपकी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स की सर्विस भी इंक्लूड की जाएगी अब देखते हैं कि जो टीडीएस की रेट होगी वो क्या होगी तो उसके लिए आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आप पैराग्राफ 7.3 में पढ़ सकते हैं कि अगर आप 50,000 के ऊपर का पीएफ एफ विड्रॉ करते हैं तो आपका 10% की रेट से टीडीएस कटता है यानी अगर आप 1 लाख पीएफ एफ कर रहे हैं तो उसमें से दस हजार रुपए कट जाएगा तो आपको 90,000 आपके बैंक में क्रेडिट होगा अब ये जो 10,000 का टीडीएस कटा है ये आप बाद में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं अगर आप उस रिफंड के लिए एलिजिबल है यानी अगर आपका टैक्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ज्यादा कट गया है तो उस केस में आप उसका रिफंड ले सकते हैं पर वो रिफंड लेने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने का वेट करना पड़ेगा और ये रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अदरवाइज ये नहीं मिलेगा इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट प्रोवाइड हिज हर पैन और प्रोवाइड्स एन इनवैलिड पैन देन द डिडक्शन विल बी हैव टू बी मेड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगर आप अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं ईपीएफओ पोर्टल पे या फिर आप कोई इनवेलिड या गलत पेन प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कट जाएगा तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी एक इंडिविजुअल के लिए जो मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट होता है वो होता है थर्टी प्लस उस पर फोर का आपको एजुकेशन सेस लगता है यानी थर्टी के आसपास आपका टीडीएस कट जाएगा अगर आपका पैन नंबर ईपीएफ पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है तो अगर किसी पर्सन का पैन नंबर अपडेटेड नहीं है ईपीएफ पोर्टल पर या फिर उसका गलत पैन नंबर अपडेटेड है और वो वन लाख रुपए का पीएफ का विद्रॉ करता है तो उस केस में उसका थर्टी से टीडीएस कट जाएगा यानी उसका इकतीस हजार कट जाएगा और उसका जो बैंक में क्रेडिट होगा वो केवल सिक्सटी होगा अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस कटे हुए इकतीस को रिफंड लेने में उसे काफी सारी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये उसके फॉर्म ट्वेंटी एस के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड नहीं होगा क्योंकि उसका पेन नंबर या तो नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है तो उस केस में हो सकता है उसे ये 31,200 का रिफंड मिल ही ना पाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पेन नंबर सही अपडेटेड होना चाहिए ईपीएफओ
तो ऐसे केसेस में जहां पे आपकी टोटल सर्विस पांच साल से कम है और आपका पीएफ का विड्रॉल का अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर है उस केस में आपको फॉर्म फिफ्टीन जी फिल करना होता है ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे तो आई होप कि आपको क्लियर है कि आपको फॉर्म फिफ्टीन जी किस केस में फिल करना है तो आप देख लेते हैं फॉर्म फिफ्टीन जी क्या होता है तो ये फॉर्म फिफ्टीन जी एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि सर मेरी जो एनुअल इनकम है साल भर की वो मिनिमम एग्जम्शन लिमिट यानी ढाई लाख रुपए से कम है मेरा कुछ भी इनकम टैक्स नहीं बनता है इसलिए मेरा टीडीएस न काटा जाए तो अगर आप ये डिक्लेरेशन प्रॉपरली फिलअप करके ईपीएफओ पोर्टल में अपलोड कर देते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा और आपका हंड्रेड जो भी पी का बैलेंस होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक ब्लैंक फॉर्म है और इसकी डाउनलोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा तो ये कुल मिला के पेजेस की एक पीडीएफ का फॉर्म है अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको केवल पार्ट वन यानी फर्स्ट पेज आपको फिलअप करना है सेकंड और थर्ड पेज आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है सेकंड और थर्ड पेज पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम यानी जो आपको पे कर रहा है उसके लिए रिलेवेंट है तो आपको केवल फर्स्ट पेज को फिलअप करना है तो आपको करना यह है कि इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है उसके बाद इसे पेन से प्रॉपरली फिल करना है और फिर इसे पीडीएफ में स्कैन करके आपको अपने पास रख लेना है और पीएफ विड्रॉल के प्रोसेस के समय इस फॉर्म को अपलोड कर लेना है तो सेम प्रोसेस मैंने भी किया था अपने पीएफ विड्रॉल के समय तो उस समय मैंने अपना फॉर्म फिफ्टीन जी भरा हुआ है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हाइड की हुई है तो इस फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा की आपको फॉर्म फिफ्टीन जी कैसे फिलअप करना है सबसे पहला कॉलम आपका नेम ऑफ द एस एस का है तो यहाँ पे आपको पी अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है दूसरा जो कॉलम है वो पेन नंबर ऑफ एस का है तो जो भी पीएफ होल्डर का पेन नंबर है टेन डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड होगा वो आपको लिख देना है स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है फोर्थ है प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर में आपको वो फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप सेप्टेम्बर दो में अप्लाई कर रहे हैं तो ये दो हजार फाइनेंशियल ईयर में फॉल होता है तो यहाँ पे दो हजार आपको लिख देना है सपोज आप अपना पी एफ मार्च दो के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको टू थाउजेंड किस लिखना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको यहां पर रेसिडेंट लिख के चलना है कॉलम नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व यहां पे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा उसके बाद कॉलम नंबर थर्टीन में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है अब यहाँ पर जो स्पेस दे रखी है वो काफी कम दे रखी है तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है पर आपको इस तरीके से लिखना है कि क्लियरली समझ में आए इसके बाद कॉलम नंबर फोर्टीन में आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है इसके बाद आते हैं कॉलम नंबर फिफ्टीन पे तो यहाँ पे आपको मैंशन करना है कि आपने आज तक कभी आई फाइल किया है या नहीं किया है तो अगर आपने आई फाइल किया है तो यस पे टिक करना है अदरवाइज आपको नो पे टिक करना है अगर आपने यस पे टिक किया है तो आपने जो भी लेटेस्ट आई फाइल किया होगा वो आपको यहाँ पर मैंशन करना है तो मेरे केस में जो लेटेस्ट आई फाइल हुआ था असेसमेंट 1920 का था वो मैंने मेंशन कर दिया अब आते हैं कॉलम नंबर 16 पर ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है यहां पे आपको मेंशन करना है कि आपका जो पीएफ का विड्रॉवल है वो कितने रुपए का है वो आपको यहां पर मेंशन करना है और यहां पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको पेंशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है तो आपको केवल पीएफ का अमाउंट कितना आपका विड्रॉ हो रहा है वो आपको यहां पर लिख देना है तो मेरे केस में डेढ़ लाख के आसपास का था तो मैंने वन लाख फिफ्टी थाउजेंड लिख दिया कॉलम नंबर सेवेंटीन अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉलम है यहां पर आपको लिखना है कि आपका जो पी का विड्रॉल का अमाउंट है उसको मिलाकर आपकी अदर इनकम कितनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो मेरी पी एफ के अलावा एक लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम थी वो मैंने यहां पर मैंशन कर दी तो मेरी टू का मेरा टोटल यहां पर अमाउंट हो गया आई होप की आपको कॉलम नंबर 17 क्लियर है यहां पर आपको पीएफ विड्रॉल के अमाउंट के अलावा आपकी जो भी इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसको जोड़कर यहां पर लिख देना है कॉलम नंबर 18 में आपको बताना है कि ये जो फॉर्म 15 जी आप भर रहे हैं इसके अलावा आपने कहीं पे फॉर्म 15 जी दिया है क्या तो मोस्टली जो पर्सन एफडी कराते हैं तो वहां पर बैंक में वो अपना 15 जी फिल करते हैं तो आपने भी अगर बैंक में फॉर्म 15 जी फिल किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर मैंशन करना है तो मेरे केस में और कहीं फिफ्टीन जी नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पर मैंने एन किया है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिफ्टीन जी फाइल्ड तो आपके जितने भी फॉर्म फिफ्टीन जी फाइल हुए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो मेरे केस में यहाँ पर पहला फॉर्म फिफ्टीन जी है तो यहाँ पर मैंने वन लिख दिया आपके केस में अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट बैंक में एफ दे रखा है तो जितने भी 15 जी आपने भरे हैं वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है इसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर वेज फॉर्म 15 जी फील्ड तो यहां पर आपको टोटल इनकम लिख देना है सेम कॉलम नंबर 17 जैसे इसके बाद कॉलम नंबर 19 में आप फॉर्म 15 जी जिस इनकम के लिए भर रहे हैं उसका आपको डिटेल देना है तो सीरियल नंबर वन लिख के आप आइडेंटिफिकेशन नंबर में पी और यू नंबर मैंशन कर सकते ह
रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन लिखना है इसके बाद अगेन सेम प्रीवियस ईयर एंडिंग में आपको थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी लिखना है और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपको थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लिखना है प्लेस लिखना है आपका डेट मैंशन करना है और सिग्नेचर कर देना है तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया केवल आपको पेज नंबर वन भरने की रिक्वायरमेंट होती है तो इस प्रकार से प्रॉपरली फॉर्म फिफ्टीन जी को फिल करके अगर आप ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं रिलेवेंट सेक्शन में तो आपका फिर टीडीएस नहीं कटेगा तो ये आपने देखा ये कितना सिंपल सा एक प्रोसेस था फॉर्म फिफ्टीन जी फिलअप करने का पी एफ का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप इजी तरीके से अपना पी एफ कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर शेयर करें इस चैनल को ताकि वो भी इस प्रकार की प्रोसेस से अपडेट हो सके तो आज की वीडियो में बस इतना ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जय हिंद धन्यवाद